Nhiệt liệt chào mừng 75 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2020 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2020. Tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 môn năm. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tổng hợp thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2020 phát trên sóng FM tần số 88,3 MHz của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều. Chương trình hôm nay sau phần tin, mời quý vị và các bạn nghe bài Phát huy truyền thống đệ tứ chiến khu. Tiếp đến là chuyên mục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh với bài Thị xã Đông Triều phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, Ban chấp hành Đảng Bộ Thị xã khóa 25 đã tổ chức hội nghị lần thứ hai để cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng Bộ Thị xã về phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2020-2025 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Phạm Văn Thành, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Thành, tỉnh ủy viên Bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2020-2025. Các ý kiến tập trung vào nội dung như vấn đề môi trường trong chăn nuôi cần được áp dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất vật liệu xây dựng, nguồn nhân lực của các xã phường trong việc áp dụng khoa học công nghệ, thu hút nguồn lực đầu tư, chuyển giao ứng dụng, trọng tâm ứng dụng, phải gắn với người dân để mang tính hiệu quả, lựa chọn lĩnh vực đầu tư. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thành, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã đã ghi nhận đánh giá cao các ý kiến tham gia vào dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng Bộ Thị xã về phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2020-2025. Từ những ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng chí Bí Thư Thị ủy khẳng định đây là vấn đề quan trọng bởi 5 năm tới là giai đoạn bùng nổ công nghệ, nên việc đi trước nắm bắt thời cơ là rất quan trọng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vì thế, khoa học công nghệ phải được làm thường xuyên, phải thành phong trào sâu rộng, được lãnh đạo chỉ đạo tích cực, chủ động. Đồng chí yêu cầu phải tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, trong đó bổ sung vào nghị quyết các giải pháp kế hoạch theo từng năm để hoàn chỉnh nghị quyết và sớm ban hành. Đối với chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Đảng Bộ Thị xã lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025 và quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ, thường trực thị ủy khóa 25, đồng chí yêu cầu tiếp tục giả soát, bổ sung để hoàn thiện. Về chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của thị ủy, đồng chí Bí Thư thị ủy yêu cầu phải tập trung giám sát, kiểm tra các nghị quyết mới, giám sát về đầu tư công. Tại hội nghị ban chấp hành, đồng chí Phạm Văn Thành, tỉnh ủy viên Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã cũng đã chỉ đạo một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu xác định trước mắt và lâu dài thường xuyên của các ngành địa phương đơn vị đó là công tác phòng chống dịch COVID-19, nhận định được những ảnh hưởng của dịch gây ra đối với người dân và doanh nghiệp để kịp thời có các biện pháp tháo gỡ. Sau đại hội các cấp, đề nghị các địa phương, ngành tiếp tục quan tâm đến công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe để tham dự đại hội đảng bộ tỉnh. Gia soát kiện toàn quy hoạch các vị trí, sớm triển khai thông qua các nghị quyết chuyên đề. Liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, tập trung giả soát thu chi với các giải pháp linh hoạt, phấn đấu thu đảm bảo 100%, trong đó giả lại các khoản để tăng nguồn thu, nhất là giả soát thuế thu mặt đất mặt nước, giả soát tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao chỉ số DDCI, tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến quyết toán, không để nợ động xây dựng cơ bản, 
đẩy nhanh quy hoạch phân khu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng liên cơ quan, tập trung vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cây vụ đông, quản lý đất đai, đẩy nhanh tháo gỡ khó khăn các dự án chăn nuôi tập trung. Về văn hóa xã hội, phải chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2020-2021 với các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, quan tâm chăm lo an sinh xã hội, giải quyết tốt vấn đề xâm canh xâm cư, nêu cao vai trò trách nhiệm trong giải quyết các đơn thư khiếu nại, siết chặt an ninh mạng, an ninh trật tự, phòng chống lụt bão và một số nội dung quan trọng khác. 8 tháng đầu năm 2020, công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của thị xã DDCI tiếp tục được triển khai đồng bộ tích cực. Toàn thị xã ước thành lập 96 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ 852 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch tỉnh giao, thành lập 18 hợp tác xã đạt 257% kế hoạch tỉnh giao. Lũy kế đến nay tổng số doanh nghiệp đăng ký trong toàn thị xã ước đạt 1677 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ khoảng 9375 tỷ đồng, tổng số hợp tác xã đăng ký trên địa bàn là 91 hợp tác xã. Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo tổng hợp khó khăn vướng mắc đề xuất kiến nghị của các doanh nghiệp trên địa bàn. Trong tháng 8, thị xã nhận được hai kiến nghị mới của hai doanh nghiệp liên quan tới các lĩnh vực về quy hoạch, đầu tư xây dựng, sản xuất Lũy kế 8 tháng đầu năm, Ủy ban Nhân dân thị xã đã và đang giải quyết 58 ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp. Ngoài việc tập trung giải quyết các kiến nghị đề xuất của các doanh nghiệp để các doanh nghiệp yên tâm ổn định sản xuất, giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thị xã tiếp tục chỉ đạo triển khai đẩy mạnh kết nối cung cầu, tăng cường liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, đảm bảo đầu ra tiêu thụ, vận động các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành than, doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện phương án miễn giảm, giãn, hoãn, chậm nộp các khoản thuế, phí, lệ phí, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giãn nợ, hỗ trợ lãi suất tín dụng, đảm bảo đúng quy định. Xã Tân Việt vừa tổ chức ngày Chủ nhật xanh với sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên, giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn xã. Ngày Chủ nhật xanh và công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Tân Việt đã trở thành phong trào rộng khắp, nhận được sự tham gia nhiệt tình của người dân. Nhờ đó, vệ sinh môi trường khu dân cư luôn được giữ gìn, góp phần thay đổi diện mạo làng quê theo hướng sáng xanh sạch đẹp. Trong ngày Chủ nhật xanh, các cơ quan đơn vị, các trường trạm trên địa bàn xã đã thực hiện công tác thu gom rác thải, phát quang cỏ dại, cắt tỉa cây xanh, tổng dọn vệ sinh trong khuôn viên và trước cổng cơ quan đơn vị, trường học, trạm y tế để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Đoàn thanh niên xã đã tổng dọn vệ sinh, cắt tỉa cây xanh đường làng ngõ xóm, khuôn viên nhà bia, ghi tên các liệt sĩ của xã và tuyến đường thanh niên tham gia quản lý. Hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh xã phối hợp cùng với các thôn Tân Thành, Tân Lập, Hồ Lao và Phúc Đa dọn vệ sinh cắt tỉa cây xanh các tuyến đường do hội quản lý và làm sạch khuôn viên nhà văn hóa, phát quang cỏ dại các tuyến đường trong thôn. Đặc biệt, xã Tân Việt đã phát động toàn thể nhân dân tổ chức tổng dọn khuôn viên trong gia đình, từ trong nhà sang ngoài ngõ. Việc tổ chức ngày Chủ nhật xanh được xã Tân Việt tổ chức thường xuyên, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia công tác vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chủ đề công tác năm 2020 về bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 88,3 MHz. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài Phát huy truyền thống đệ tứ chiến khu của phóng viên Thu Trang. Chùa Bắc Mã là một trong những căn cứ lãnh đạo chiến khu cách mạng Trần Hưng Đạo hay còn gọi là chiến khu Đông Triều, đệ tứ chiến khu, thời kỳ tiền khởi nghĩa năm 1945. Bởi vào thời điểm đó, Chùa Bắc Mã là một ngôi chùa lớn có uy tín trong vùng và lại nằm ở nơi có truyền thống cách mạng yêu nước. Chùa bị giặc Pháp phá hủy vào năm 1947. Tuy nhiên, bản thân khu di tích đã khẳng định một giá trị lịch sử, văn hóa, lịch sử, cách mạng lớn lao. Chính vì vậy, cấp ủy chính quyền địa phương đã chọn xây dựng trên mảnh đất cạnh chùa một nhà trưng bày, một bảo tàng lịch sử cách mạng về chiến khu Đông Triều. Vài năm trước đây, hiện trạng di tích địa điểm lịch sử trung tâm chiến khu Đông Triều Chùa Bắc Mã, phần thì bị xuống cấp, phần mới được tu bổ chưa thực sự hài hòa với khung cảnh. 
Tuy nhiên, thì ngày 8 tháng 6 năm 2020 vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, dự án tu bổ tôn tạo di tích địa điểm lịch sử trung tâm chiến khu Đông Triều, chùa Bắc Mã, xã Bình Dương, giai đoạn 2 đã được khánh thành với tổng mức đầu tư trên 37,6 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí tỉnh hỗ trợ 100%. Để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn về đệ tứ chiến khu, chúng tôi xin được khái quát về sự ra đời của chiến khu Đông Triều. Trước đó, trong cao trào kháng nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, thực hiện chủ trương của Sứ ủy Bắc Kỳ, tỉnh Hải Dương đã cử cán bộ về Đông Triều, Chí Linh, xây dựng căn cứ địa cách mạng. Tại chùa Bắc Mã, cuối tháng 4 năm 1945, các đồng chí Trần Cung, Hải Thanh, Nguyễn Bình cùng các đồng chí Nguyễn Kiên Tranh, tức Sư Tuệ đã họp bàn xây dựng kế hoạch đệ tứ chiến khu và chọn đây làm nơi chỉ đạo phong trào khởi nghĩa. Từ đó, chùa Bắc Mã và những vùng phụ cận đã diễn ra những sự kiện quan trọng. Mở lớp huấn luyện cán bộ cơ sở thành lập đội vũ trang đầu tiên, ngày 6 tháng 6 năm 1945 tại làng Đạm Thủy, Ban Cấn sự Đảng và lãnh đạo mặt trận Việt Minh khu vực đã họp quyết định phương án khởi nghĩa. Sáng ngày 8 tháng 6 năm 1945, từ làng Bắc Mã, lực lượng nghĩa quân đã tiến đánh các đồn Đông Triều, Chí Linh, Mạo Khê, Tràng Bạch đã thu được thắng lợi giòn giã. Chiều ngày 8 tháng 6 năm 1945, tại đình làng Hồ Lao, xã Tân Việt, ban lãnh đạo khởi nghĩa họp kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch khởi nghĩa và đề ra những nhiệm vụ trước mắt trong công cuộc khởi nghĩa và bảo vệ chiến khu. Đồng chí Trần Cung thay mặt ban lãnh đạo khởi nghĩa tuyên bố chính thức thành lập chiến khu kháng chiến mang tên Đệ tứ chiến khu cùng lực lượng vũ trang chiến khu mang tên Du kích cách mạng quân và công bố danh sách Ủy ban quân sự cách mạng lãnh đạo chiến khu. Sự ra đời và hoạt động của chiến khu Trần Hưng Đạo, chiến khu Đông Triều mãi mãi là niềm tự hào của nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân Đông Triều trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Vĩnh nghĩa to lớn đó hàng năm, ngày 8 tháng 6 đã thực sự trở thành ngày truyền thống của quê hương Đông Triều. Đến Đông Triều hôm nay, ai cũng sẽ cảm nhận được không khí thi đua sôi nổi của đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Đông Triều đang tích cực thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 15 và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng từ một huyện kinh tế khó khăn hạ tầng kinh tế lạc hậu đến nay đã trở thành một thị xã trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh được các địa phương trong cả nước chia sẻ học tập. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao trên 15%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, nông nghiệp tái cơ cấu theo hướng tiên tiến, sản xuất hàng hóa. Đời sống của người dân trên địa bàn được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 4.600 USD. Năm 2015, Đông Triều là huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh và của miền Bắc, huyện thứ tư của cả nước được chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Khu di tích nhà Trần tại Đông Triều được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Sau gần 5 năm xây dựng và phát triển, thị xã Đông Triều đã có 10 phường hoàn thành đề án công nhận đô thị loại 3. Xã Việt Dân là xã đầu tiên trong toàn quốc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 100% các xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2015-2020. Đảng bộ thị xã không ngừng lớn mạnh với 46 chi đảng bộ trực thuộc, 387 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với trên 9.130 đảng viên là đảng bộ đi đầu trong đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng và hệ thống chính trị. Năm 2020, thị xã Đông Triều phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt trên 15%, tập trung đột phá trong tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, hoàn thành tiêu chí toàn thị xã đạt nông thôn mới nâng cao và đô thị loại 3, phấn đấu toàn thị xã có 5 xã đủ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời xây dựng chiến lược định hướng phát triển của thập niên mới và giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu cao nhất trước năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh và là thành phố gắn với nông thôn mới kiểu mẫu, trung tâm du lịch văn hóa tâm linh sinh thái đặc sắc. Với niềm tin sắt son, đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn, đảng bộ thị xã Đông Triều đã viết tiếp vào trang sử vẻ vang của vùng đất truyền thống cách mạng đệ tứ chiến khu, khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của một đảng bộ vững mạnh toàn diện. Chuyên mục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh. Trong chuyên mục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh tuần này, mời quý vị và các bạn nghe bài Đông Triều phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới. Thị xã Đông Triều là địa phương đi đầu tỉnh về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đạt được kết quả trên, thị xã đã phát huy sức mạnh từ người dân, huy động sử dụng hiệu quả các nguồn đóng góp với phương châm, nhà nước và nhân dân cùng làm. 
trong quá trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền địa phương luôn xác định lấy người dân làm trung tâm của chương trình, tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục để người dân đồng thuận, thực sự là chủ thể trong thực hiện chương trình, phát huy rộng rãi dân chủ ở cơ sở để dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ. Với nông dân, đất là nguồn tư liệu sản xuất mang lại giá trị thặng dư. Vì vậy, để người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp thực hiện các tiêu chí về đường liên thôn, đường nội đồng, các xã phường đều rất chú trọng lấy ý kiến của người dân. Việc người dân được biết, được bàn, được làm đã thực sự tạo ra sức mạnh đoàn kết thống nhất, những khó khăn dần được tháo gỡ. Kết quả là ngày càng nhiều tuyến đường thôn xóm khang trang được xây dựng, người dân tích cực tham gia hiến đất góp công góp của để mở rộng đường. Tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Văn Ly, khu đoàn 61 phường Hồng Phong, dù đất ruộng không có nhiều nhưng vì tuyến đường mở rộng phần lớn đi qua đất ruộng của gia đình ông, nên sau khi được phường tuyên truyền vận động, gia đình ông bên cạnh bỏ công sức đã hiến hàng trăm mét vùng đất cho việc mở rộng đường. Gia đình ông cũng tự bỏ tiền đi mua các loại cây để trồng hai bên đường. Đến nay, tuyến đường liên khu 1 đã được bê tông hóa dập bóng mát bởi những hàng cây ven đường. Cùng với vận động nhân dân, đơn chiều ưu tiên cho hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp, hỗ trợ đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật nông thôn, vận động các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí, tạm ứng vật tư thanh toán trả chậm, cùng với sự đóng góp của nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông canh mương, thị xã thực hiện tốt cơ chế hỗ trợ nguyên vật liệu trong xây dựng công trình hạ tầng nông thôn, đã hỗ trợ đầu tư 846 công trình dưới hình thức hỗ trợ xi măng theo tỷ lệ, nhà nước hỗ trợ 30%, nhân dân đóng góp 70%. Trong 10 năm xây dựng nông thôn mới, hệ thống canh tưới toàn thị xã đã được cứng hóa 257,7 trên 400,25 km, đạt 64,38%, đảm bảo phục vụ sản xuất, xây dựng được 250,45 km đường giao thông, 100% tuyến đường trục xã thôn được đầu tư hệ thống điện chiếu sáng cao áp. Vận động nhân dân làm đường liên thôn xóm nội đồng, thị xã có 7.300 hộ dân hiến 173.608,1 m2 đất, tháo rỡ trên 4.951 m2 tường bao, chặt 2.516 cây xanh các loại, huy động hơn 2.500 ngày công để mở rộng đường và kênh mương. Tổng nguồn lực đầu tư trong nông nghiệp xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến nay của thị xã ước đạt trên 30.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ chiếm 0,2%, ngân sách tỉnh chiếm 1,4%, ngân sách thị xã và xã chiếm 2,7%. Tỷ lệ hộ nghèo thị xã năm 2016 là 1,3%. Tỷ lệ hộ nghèo thị xã năm 2016 là 1,73%, đến năm 2019 còn 0,42% theo chuẩn nghèo đa chiều. Đến hết năm 2019, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 5.250 USD, tăng gấp 2,36 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 45 triệu đồng một người một năm, tăng 2,1 lần so với năm 2015. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới luôn được cấp ủy đảng, chính quyền từ thị xã đến các địa phương thực hiện nghiêm túc, coi đây là một trong những yêu cầu không thể thiếu trong xây dựng nông thôn mới. Thực hành dân chủ không chỉ là mục tiêu động lực mà đã trở thành chìa khóa tập hợp sức mạnh đoàn kết toàn dân, xây dựng thị xã Đông Triều ngày càng đẹp giàu. Chuyên mục phòng chống dịch Covid-19. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều đã có công văn về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Nội dung như sau: Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp khó lường, tại một số địa phương giáp xanh với tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận các trường hợp dương tính COVID-19 như Hải Dương 20 ca, Bắc Giang 10 ca, Lạng Sơn 4 ca, Hải Phòng 3 ca. Đặc biệt, tỉnh Hải Dương có vị trí địa lý giáp xanh với thị xã Đông Triều. Tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Ngày 24 tháng 8 năm 2020, Sở Y tế tỉnh Hải Dương ban hành thông báo số 04 công bố thêm 2 ca mắc COVID-19 tại cộng đồng xuất hiện tại các ổ dịch mới. Tổng số đến nay, tỉnh Hải Dương đã có 20 ca mắc COVID-19 tại 4 địa phương của tỉnh là thành phố Hải Dương, huyện Bình Giang, huyện Thanh Hà và huyện Nam Sách. Thực hiện điện khẩn số 15 ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, trong đó có nội dung 
từ 15 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2020, thành lập các chốt kiểm soát liên ngành để kiểm soát người và phương tiện qua quốc lộ 18A, đường 188 và các tuyến đường qua các xã phường, thôn từ tỉnh Hải Dương vào tỉnh Quảng Ninh. Những người đến từ hoặc đi qua các địa bàn khác của tỉnh Hải Dương thực hiện khai báo y tế và tự cách ly tại nơi cư trú trong thời gian 14 ngày kể từ ngày trở về địa phương, triển khai các giải pháp bố trí hỗ trợ tạo điều kiện để cán bộ công nhân người lao động cư trú trên địa bàn tỉnh Hải Dương ở lại đơn vị địa bàn, không di chuyển qua lại giữa hai tỉnh trong thời gian này. Ngày 17 tháng 8 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thị xã ban hành công văn số 2979 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, trong đó yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trường học có phương án bố trí làm việc tại cơ quan đơn vị đối với các trường hợp cư trú tại tỉnh Hải Dương. Ngày 21 tháng 8 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thị xã có công văn số 2525 về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Trong đó, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, chỉ đạo các Ủy ban Nhân dân các xã, phường, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn quản lý tiến hành ra soát số người lao động của thị xã Đông Triều, làm việc trên địa bàn thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, để cung cấp thông tin cho thị xã Đông Triều nắm được phối hợp quản lý, yêu cầu các doanh nghiệp đơn vị bố trí lực lượng lao động, đảm bảo yêu cầu sản xuất kinh doanh nhưng đồng thời thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu cán bộ công nhân viên người lao động hạn chế di chuyển ra ngoài nơi làm việc, triển khai các giải pháp bố trí sắp xếp chỗ ăn nghỉ sinh hoạt tạo điều kiện để cán bộ công nhân người lao động của tỉnh Quảng Ninh và thị xã Đông Triều làm việc tại địa bàn tỉnh Hải Dương ở lại đơn vị địa bàn, không di chuyển qua lại giữa hai địa phương bắt đầu kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, đến ngày 25 tháng 8 năm 2020 cho thấy, lưu lượng người và phương tiện đi qua các chốt kiểm soát liên ngành rất lớn. Một số người dân, người lao động chưa chấp hành nghiêm các quy định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 dẫn đến khó khăn trong công tác kiểm soát tình hình dịch bệnh, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn ở mức cao. Nhằm chủ động thực hiện hiệu quả các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19, không để dịch xâm nhập bùng phát trên địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe và tính mạng của người dân, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều yêu cầu các cơ quan đơn vị trường học doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau đây. Quán triệt sâu sắc quan điểm chống dịch như chống giặc, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đề cao kỷ luật kỷ cương trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của thị xã. Tuyệt đối không được lơ là chủ quan trong đó, ngành y tế, lực lượng công an, quân đội làm nòng cốt. Thành lập tổ công tác để tiếp nhận, giải đáp những kiến nghị đề xuất của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp người dân trên địa bàn về công tác phối hợp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình cấp bách và diễn biến phức tạp hiện nay, gồm các ông bà sau đây. Tổ trưởng bà Nguyễn Thị Thu Hằng, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội, số điện thoại 0982 087 977. Tổ phó ông Nguyễn Đức Mạnh, phó trưởng công an thị xã, số điện thoại 0983 696 518. Ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó trưởng phòng y tế, số điện thoại 0936 656 099. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn. Thành viên tổ công tác gồm bà Phạm Thị Biển, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thị xã, số điện thoại 0934 865 986. Bà Trần Thị Chính, trưởng khoa kiểm soát dịch bệnh an toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế Đông Triều, số điện thoại 0776 426 568. Ông Vũ Văn Tuấn, trưởng phòng văn hóa và thông tin, số điện thoại 0904 487 299. Ông Lê Mạnh Hùng, phó đội trưởng đội giao thông công an thị xã, phụ trách chốt kiểm soát cầu đá vách phường Mạo Khê, số điện thoại 0969 983 989. Ông Tống Đức Hòa, phó đội trưởng đội giao thông công an thị xã, phụ trách chốt kiểm soát cầu Vàng Chua, xã Bình Dương, số điện thoại 0912 533 779. Các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tổ chức người lao động khi có ý kiến kiến nghị gửi về Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, công dân của các xã phường gửi về Ủy ban Nhân dân các xã phường, công dân đi qua chốt kiểm soát có ý kiến kiến nghị trực tiếp với đồng chí phụ trách chốt khi có vướng mắc. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Công an Thị xã, Ủy ban Nhân dân các xã phường, đẩy mạnh tuyên truyền vận động đến từng cán bộ công nhân viên người lao động, 
hộ gia đình tham gia chấp hành nghiêm các quy định chủ trương của các cấp trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trường học trên địa bàn tổ chức quán triệt, triển khai đến từng người lao động của cơ quan đơn vị về các quy định chủ trương của các cấp trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Có các giải pháp bố trí sắp xếp chỗ ăn nghỉ sinh hoạt, tạo điều kiện để cán bộ công nhân người lao động của tỉnh Hải Dương ở lại đơn vị địa bàn, không di chuyển qua lại giữa hai địa phương. Ủy ban Nhân dân xã Phường tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, tạo sự đồng thuận của người dân trong phòng chống dịch bệnh, phối hợp với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trường học trên địa bàn, bố trí sắp xếp chỗ ăn nghỉ sinh hoạt cho cán bộ công nhân, người lao động của tỉnh Hải Dương, làm việc tại địa phương, đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân xã Phường trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện. Hãy cài đặt ứng dụng Bluezone để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Cùng cài đặt ứng dụng Bluezone, nếu có một người bị nhiễm COVID-19, thì những người đã tiếp xúc gần với người bị nhiễm trong vòng 14 ngày trước đó sẽ sớm được thông báo và được cơ quan y tế hỗ trợ sớm nhất tránh lây lan cho người thân, gia đình và cộng đồng. Khi địa phương có trên 50% số người có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone thì sẽ dễ dàng xác minh được người có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Khi đó, cơ quan y tế sẽ khoanh vùng chính xác hơn, phạm vi cách ly sẽ hợp lý hơn, không cần thiết phải cách ly hàng nghìn người như trước đây. Để tránh hiện tượng bị cách ly nhầm, cách ly số lượng lớn, bảo vệ người dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, nhà máy, nhà hàng, khách sạn, siêu thị cơ sở kinh doanh, địa điểm công cộng tăng cường vận động người lao động, người sử dụng dịch vụ, người ra vào địa điểm công cộng cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone. Năm học mới sắp đến, để không còn những kỳ nghỉ học dài bất đắc dĩ, các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học đề nghị phụ huynh học sinh và sinh viên cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone. Bệnh viện là nơi có nguy cơ lây nhiễm cao, đề nghị bệnh nhân và người đến thăm khám sức khỏe cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone. Hiện nay các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn đang cùng với đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở triển khai hỗ trợ hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone tại các điểm tập trung và đến từng hộ gia đình đề nghị người dân và các hộ gia đình hãy cùng hợp tác và ủng hộ mỗi người dân hãy tự giác cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone cho mình và đề nghị người tiếp xúc với mình cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone đây là hành động nhỏ có ý nghĩa lớn thiết thực góp phần hiệu quả phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hãy cùng nhau nâng cao thứ hạng của tỉnh nhà trên bảng xếp hạng cài đặt ứng dụng Bluezone trong cả nước. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có ý kiến đóng góp hoặc thông tin phản ánh xin gửi về ban biên tập phát thanh Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều. Chương trình hôm nay do Thu Trang biên tập cùng với sự tham gia của kỹ thuật viên Vũ Yên, phát thanh viên Thu Trang thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung chương trình Trịnh Tuấn Anh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự tiếp theo. Thời sự tiếp theo. Thời sự tiếp theo. Thời sự tiếp theo.